தனுஷ் சாரோட லைஃப்ல ஒன்லி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் ட்ராவலிங் வித் ஃபார் அ லாங் டைம் ஓகேங்களா அதில் நீங்களும் ஒருத்தர் நீங்கள் முதல் முதல்ல பார்க்கும் போது இவர் இந்த அளவுக்கு குளோபல் லெவலில் நம்ம எல்லாரும் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் அவர் மாதிரி எவ்வளோ பிலீஃப் வச்சுருந்தீங்க அட் த சேம் டைம் நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இதுதான் சார் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினோட ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் வந்து நீங்கள் அவர் செல்வராமன் சார் தான் கேட்கணும் ஏன்னா நான் பார்க்கும் போதே அவர் வந்து ஸ்டார் தான் நான் முதல் முதல்ல வந்து காதல் கொண்டேன் அந்த டைமில் தான் நான் மீட் பண்ணேன் அவரை அப்போவே வந்து அவர் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டார் அப்புறம் திருடா திருடி வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகி ஒரு ஸ்டாராக தான் வந்து அது ஒரு கனகாலம் படத்துக்கு வந்தார் அந்த படத்துலேயே வந்து வி ஹவ் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ்ட் பாலுமகேந்திர சரோட ஒர்க் பண்ணும்போது பாலுமகேந்திர சார் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நானுமே பார்த்துருக்கேன் அந்த படம் வந்து வி ஷார்ட் ஓவர் அ ஸ்பேன் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் தோ பாலுமகேந்திர சார் வாஸ் தேர் டு கைட் இம் த்ரூ த ப்ராசஸ் அவரால் அந்த யங் ஏஜ்லேயே ஹி வாஸ் ஏபிள் டு ஹோல்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அதில் ஒன்று ரெண்டு வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட்ஸ் அதர் தட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஹி வாஸ் ஆல்ரெடி அ வெரி ஃபைன் ஆக்டர் அண்ட் ஹி ஹஸ் ரிஃபைண்ட் ஹிம்செல்ஃப் த்ரூ தீஸ் இயர்ஸ் அவர் தன்னைத்தானே வந்து ரிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காரு ஸோ ஐ ஐ திங்க் தட் இஸ் இட் அண்ட் இப்போது தமிழில் இருந்து ஹிந்தியில் நடித்து ஹிந்தியில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோ ஆகி இப்போது அங்கே ஹாலிவுட்டில் போய் நடிச்சிருக்காரு அது இன்னும் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கான கதவுகள் திறந்துருக்கு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் இன்னும் நிறைய நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வரப்போகுது ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய டைம் தான் இது ஏன்னா வந்து எல்லோட ஃபேவரட் ஆக்டர் அப்படின்னா அது தனுஷ் சார் சொல்கிறது வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஆன் இப்போ இப்போ கேள்வி போகிறதெல்லாம் கேட்டால் திருப்பி இது மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எங்கே நடக்கும் ஒரு பேர் எல்லை எல்லாருக்கும் பாஸ் போட்டிருக்காப்பா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹாலிவுட்டில் தான் நடக்கணும்னு தான் ரம்யா கண்டிப்பா சார் எங்களுக்கு வந்து உங்க ரெண்டு பேருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப அவலாக இருக்குது அதாவது இப்போ நாங்களாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா காரில் ஊர் சுற்றுவோம் எங்கேயாவது வெளில போய் சாப்பிடுவோம் ஹேங் அவுட் பண்ணுவோம் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த கனெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எவ்வளவு டீப் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க ரொம்ப சீரியஸா இருக்குமா ஜாலியா இருப்பீங்களா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப ரேரா ஐ மீன் வி டிஸ்கஸ் மீட் பண்றதே ரொம்ப ரேரா தான் மீட் பண்ணுவோம் போன்ல பேசிக்கிறோம் ஒர்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒர்க் சம்பந்தமா பேசுவோம் இல்லைன்னா நான் ஏதாவது ஒரு குஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட பேசுவேன் அவர் ஏதாவது குஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட பேசுவாரு அது மாதிரி சில விஷயங்கள் பேசிக்குவோம் ரொம்ப ரொம்ப கண்ணு கலங்க சார் என்னதான் இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு ஒருத்தர் கூட இருக்கு முடிச்சிடுறா இருக்க சி சினிமாவில் வந்து வி ரேர்லி மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சினிமாவில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வெரி ரேர்லி வி மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வெரி 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 ரேர்லி பிகம் ஃபேமிலி ஸோ தனுஷ் இஸ் லைக் தேட் ஃபார் மீ ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் அண்ட் எனக்கு தனுஷ் எப்போதுமே நான் சொல்கிறது தான் தனுஷுக்கு என் மேலே இருந்த நம்பிக்கை அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூஸில் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தடவை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது ஹி வாஸ் வெரி யங் ஐ வாஸ் யங் ஹி வாஸ் வெரி யங் அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்பாட்டில் வேலை செய்யும்போது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணேன் அவோ விட்டுட்டார் ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல அடுத்த ஷெடியூல் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு போகும்போது நான் வந்து தனுஷ் என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ நார்மலாக வே மற்றவங்களாக இருந்தால் என்ன நினைப்பாங்களோ ஓ போன தடவை அவ்வளோ ரூடாக பிஹேவ் பண்ணாங்கல்ல நான் இவங்ககிட்ட கதை கேட்க மாட்டேன் அவர் அதெல்லாம் சொல்ல சார் வாங்க சார் நான் கேட்குறேன் சார் இன்றைக்கி நைட்டே நான் கேட்குறேன் அப்படின்னாரு ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஹி இஸ் அண்ட் அண்ட் அந்த 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 டைமில் இருந்து வந்து வி ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் டிஸ்கஸிங் ஐடியாஸ் எல்லாமே அண்ட் அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த கதை கேட்டுட்டு அந்த டைமில் வந்து ஹீ ஹீ டோல் மீ தீஸ் அ த வேர்ட் தட் ஹீ டோல் எங்கேயும் ஷேர் பண்ணு சார் நான் நார்மலாக வந்து அண்ணங்கிட்ட கேட்டு தான் சார் டெசிஷன் எடுப்பேன் இந்த கதை அவர்கிட்ட கேட்காமலே எனக்கு ஓகே சொல்லணும்னு தோணுது சார் வி ஷு வீல் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த டைமில் ஸோ அன்னையிலேருந்து தொடர்ந்து அது நடந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் நான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணோம் பட் அது வரைக்கும்
இதுவும் நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல சொல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்துருக்கதால சொல்கிறேன் அப்போது ஐ திங்க் அந்த ஆடுகளம் முன்னாடி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருந்த டைமு தனுஷ் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாம் கிரிக்கெட் ஆட போவோம் அப்போது ஒரு சின்ன பையன் ஒரு கீபோர்டில் டுங்கு டுங்குனு ஏதோ வாசிட்டு உட்காந்துருப்பான் சார் பயங்கரமான டேலண்ட் சார் அடுத்த மியூசிக் சென்சேஷன் சார் அவன் அப்படின்னு யூஸ் அண்டு ஹி வாஸ் லைக் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு நினைக்கிற நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் அப்போ நான் அப்படியே பார்த்தேன் ஓ அப்படியா அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் அண்ட் தட் இஸ் கம் ட்ரூ தட் அகெயின் வித் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு சார் உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் யாராவது இருந்தால் எனக்கு கதை சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் காமெடி கதை சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் நான் கேட்டேன் தனுஷ் காமெடி பண்ணுறீங்களா நீங்கள் கேட்டேன் இல்லை இல்லை சார் எனக்கு இல்லை சார் சிவகார்த்திகை எனக்கு அப்படின்னாரு நான் நான் கேட்டேன் ஓ அப்படியா சிவகார்த்திகன் லீடை வச்சு பண்ணு சார் பயங்கரமான டேலண்ட் சார் பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறதுக்கான எல்லா பொட்டென்ஷியலும் இருக்குது சார் அப்படின்னாரு ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் எபிலிட்டி ஹி ஹேஸ் அண்ட் ஹி பேக்ஸ் ஹிஸ் கன்விக்ஷன் அந்த கன்விக்ஷன் ஒருத்தர் மேலே இருந்தால் ஹி கோஸ் அவுட் ஆஃப் த வே டு மேக் தட் ஹேப்பன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சன் ஹீஸ் ஸோ ஸ்வீட் சார் ஏன்னா நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் கேட்கணும் ரொம்ப பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் கேட்டது கரெக்டான ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருவீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் அதில் ரெண்டு விஷயம் வந்து சார் வந்து அவன் பாலு மகேந்திரா சாரை பற்றி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாலு மகேந்திரா சாரை பற்றி சொன்னார் தனுஷ் சார் வந்து பாலு மகேந்திரா சார் படம் பண்ணும்போது பாலு மகேந்திரா சாரை நான் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் ரேடியோவில் அப்போ கேட்டேன் சார் தனுஷ் நடிக்கிறாருல்ல சார் எப்படி சார் அவர் நடிக்கிறாருனா அவர் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் ஹீஸ் காட் அ பர்சனாலிட்டி ஆஃப் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மாடல் ஃப்ரெஞ்சு மாடல் அப்படின்னு சொன்னார் பிரதர் எப்போ சொல்லியிருக்காரு கரெக்ட் நேம் இருக்குல்ல சார் எங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அவர் நிறைய டேலண்ட் ஐடியா ஃபில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காருன்னு என்னையும் நடிக்க கூப்பிட்டாரு ஒரு தாத்தா அப்பா பேரன் பாரதிதா சார் பிரகாஷ் சார் நானு நான் சொன்ன சூப்பராக இருக்குண்ணே சரி எனக்கு வந்து இவங்க எதுவுமே கேட்கல சூப்பராக இருக்குண்ணே சி மூணு ஜெனரேஷனுடைய தமிழ் சினிமாவினுடைய தவிர்க்க முடியாத ஐக்கான்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் ஒரே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுன்றது வந்து இட் வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ அண்ட் ஆல்சோ இவங்க மூணு பேருமே வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு ப்ளாசிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸ்க்ரீனில் இன்னும் நான் இம்மிடியட்டாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் தான் கதை என்னென்னா எனக்கு இவங்க மூணு பேர் உங்கள் மூணு பேரும் ஒன்றா பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஆசைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நாள் செட்டுக்கு போனேன் அவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவங்க செட்டுக்கு போய் இருந்து பார்த்துட்டு வந்தேன் ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ கொஞ்சம் அப்டேட்ஸ் கொடுப்பார் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஐம் 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 ஷுர் தட் இந்த இவங்க மூணு பேரும் அந்த கேரக்டர்ஸில் படத்தில் பார்க்குறதுக்கு வந்து நமக்கு அவ்வளோ ரியலாகவும் என்டியரிங்காகவும் இருக்கும்ன்றத நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஐம் ரியலி வெயிட்டிங் டு சீ தெம் on screen now so, sir, we are all are waiting to see it thank you so much thank you so thank sweet you, of you sir thank, thank you so you, much thank you sir thank you very much